ভিভো জেড ওয়ান প্রো ফোনটা গতকাল অর্ডার করেছিলাম ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট ফ্লিপকার্টে এবং চব্বিশ ঘন্টা কাটেনি তার মধ্যে এই ফোনটা আমাদের হাতে চলে এসছে ফ্লিপকার্টের ওয়েবসাইটের কাজ অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে দারুণ ভালো এবং তার থেকেও বেশি আমি প্রশংসা করবো ভিভোর কারণ আমরা রিয়েলমি শাওমি এদেরকে দেখে এতদিন এটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ফোন যখন সেলে আসে আমরা পাবো না খুব কষ্ট করতে হবে অনেক দিন চেষ্টা করতে হবে তারপর অবশেষে নিজের টাকা খরচা করে আমরা কোনো রকম কারোর দয়া দাক্ষিণে যেন একটা ফোন পাবো কিন্তু ভিভোর এই ফোনটার এত চাহিদা তা সত্ত্বেও ভিভো যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে খুব ভালো কাজ করেছে তারা এই ফোনটা নিয়ে এসছে মানে ওপেন সেলই বলা যায় দীর্ঘক্ষণ এই ফোনটা লিস্টেড ছিল এবং যে কেউ গিয়ে শুয়ে বসে আরাম করে এই ফোনটা কিনে নিতে পারতেন আমরাও তাই কিনে নিয়েছি ফোনটা এবং খুব দ্রুত তার সাথে পেয়েছি তাহলে চলুন এটা আনবক্সিং করা যাক এবং তারপর দেখা যাবে এই ফোনটা সম্পর্কে নর্মাল ভিভোর ব্র্যান্ডিং করা সিম্পল বক্স বেশি কিছু লেখা নেই পিছন থেকে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে আর সার ভ্যালু দেওয়া আছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু আর পয়েন্ট ফোর জিরো টু ওয়াট পার কেজি আর এই বক্সের ভিতরে দেখছে একটা ছোট্ট বক্স যার মধ্যে অনেক কাগজপত্র আর একটা ব্যাক কভার রয়েছে ব্যাক কভারটা জানি না কতটা কি হবে দেখা যাবে সেটা ভবিষ্যতে এবার ভিতরে দেখা যাচ্ছে ফোনটা আছে ফোনটা পাতাতে আমরা সাইডে রেখে দিই এর মধ্যে একটা সিম ইজেক্টার পিন আছে বক্সের মধ্যে রয়েছে একটা বড় সড়ো আঠেরো ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং এর সাথে রয়েছে মাইক্রো ইউএসবি কেবেল আর অবাক ব্যাপার যে রয়েছে হেডফোন আজকের দিনে বক্সের ফোনটা খুলে দেখছি ওপরে কিছু নেই এক সাইডে রয়েছে সিম ট্রে তলায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম জ্যাকেট পোর্ট স্পিকার গ্রিল আর আরেক দিকে ভলিউম ব্রকার আর পাওয়ার বাটন ব্যাক সাইডে সিক্সটিন প্লাস এইট প্লাস ফাইভ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ক্যামেরা টেস্ট আমরা করবো পরে তার আগে ফোনটা বুট করে নিলাম সেটিং করার ফাঁকে বলে নিই আমার এই ফোনটা চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভার্সান যেটা ইন্ডিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে রুপিস পনেরো হাজারে বাংলাদেশে যেটা আপনি কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন বলে আশা করা যেতে পারে আর এই ফোনটা চলছে মানে এদের নিজস্ব ইউআই যেটা ফান টাচ ওএস আর অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন যদি বলেন সেটা অ্যান্ড্রয়েড পাই এর উপরে এবার এর মধ্যে আমরা দেখি সিম ট্রেতে কি আছে ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট আছে কিনা এবং কিছু ফটো তুলে নিই আমরা এটা হচ্ছে নাইট মোডে তোলা ফটো আমরা দেখছি এটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল এবং এটা নর্মাল মোডে তোলা ফটো এই হয়ে গেল আনবক্সিং এবার ফোনটা দেখা যায় ফোনটা হাতে নিয়ে আমার যেটা লেগেছে এর ব্যাক সাইড ব্যাক সাইড এত সুন্দর এখানে রং খেলছে কালার এখানে লাইট যখন পড়ছে দুর্ধর্ষ লাগছে দেখতে এই জিনিসটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে মানে গ্রেডিয়েন্ট ফিনিশ পলিকার্বোনেট কিন্তু পলিকার্বোনেটের মধ্যে যথেষ্ট ভালো করেছে কিন্তু এই ফোনটা হাতে নিয়ে যে প্রিমিয়াম ফিলিংটা আসার কথা কারণ সাইডগুলো কার্ভ আছে দেখতে ভালো হাতে নিয়েও ভালো লাগার কথা কিন্তু এটা গ্রিপ নিতে ধরতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কারণ এটা অনেক বড় ফোন এবং অনেক ভারী ফোন পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি ঠিক আছে ভারী হতেই পারে কিন্তু সমস্যাটা হয় কোন জায়গায় যে এটার স্ক্রিনে নেই কোনো স্ক্রিন প্রোটেকশান এত ভারী ফোন এত বড় স্ক্রিন যদি স্ক্রিনে কোনো গরিলা গ্লাস প্রোটেকশান না থাকে পড়ে গেলে কি হবে এটা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে তবে হ্যাঁ স্ক্রিনের কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এটা আমি বারবার দেখলাম স্ক্রিন যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে খুব ভালো দেখতে লাগছে দেখতে কোনো রকম সমস্যা নেই একশো সত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেও আমি দেখতে পাচ্ছি যে কি আছে এর মধ্যে ব্রাইটনেস খুব ভালো এটা যখন আমি সানলাইটে ইউজ করছি তখন আমার কোনো রকম কমপ্লেন করার জায়গা হচ্ছে না আমি এটা সানলাইটে ইউজ করে দেখেছি এই স্ক্রিনটাতে আপনি দেখুন ওয়ালপেপার এত সুন্দরভাবে সেট করা হয়েছে ভিভো বা যাদেরই ফোনে এরকম পাঞ্চ হোল মানে ক্যামেরা কাট আউট থাকবে ডিসপ্লের মধ্যে তারা যারাই এরকম ফোন নিয়ে আসবে তারাই কিন্তু এই জিনিসটা করতে বাধ্য করবে যে তারা এমন ওয়ালপেপার রাখবে যে এটাকে দেখাই যাবে না পুরো স্ক্রিন মনে হচ্ছে দেখুন অসম্ভব সুন্দর লাগছে ব্যাপারটা দেখতে তো এইটা হচ্ছে ভিভোর এই ফোনটার বৈশিষ্ট্য যে আপনি এটা হাতে নিয়ে বেশ স্টাইলিশ ফোন বলে মনে করতে হবে আপনাকে ব্যাক সাইডে তিনটে রেয়ার ক্যামেরা আছে যেটাতে আমরা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল নাইট মোডে এবং নর্মাল শট নিয়ে সব রকম নিয়ে দেখে নিচ্ছি যে কীরকম হচ্ছে এবং একটা সেলফিও তাহলে নিয়ে নেওয়া যাক সেলফি নিয়ে দেখা যাক যে সেলফিতে কীরকম ছবি ওঠে এর ক্যামেরা ইন্টারফেসটা আসলে দেখুন ক্যামেরা ইন্টারফেসে এত কিছু অপশান আছে যারা ক্যামেরা নিয়ে খেলতে সত্যি ভালোবাসেন তাদের জন্য এই ফোনটা একদম আদর্শ ফোন প্রচুর অপশান আছে ক্যামেরা ভালো হবেই ভিভোর ফোনে এটা স্বাভাবিক এটা আমরা জানি কিন্তু এই ফোনটার ক্যামেরা সত্যিই কতটা ভালো ক্যামেরার দিকে কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায় সেটা কিন্তু আগামী আমরা রিভিউতে দেখব এই ফোনটা নিয়ে আগামী দু তিন দিন আমরা একেবারে এটাকে নিংড়ে দেখে নেবো যে এর মধ্যে কি আছে তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাথে বেল আইকনটাও বাজিয়ে রাখবেন তাহলে আপনি পরের ভিড
এবং এটাও অবশ্যই দেখতে হবে যে ব্যাটারি পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি চার্জ হতে কত সময় নেয় আঠেরো ওয়াটের চার্জার চার্জ হতে কত সময় নেয় এটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার কিন্তু তো যা বলছিলাম ফান্টা চয়েসের এই তলাটা এরকম স্লাইড করে নোটিফিকেশান দেখা এইটা আমার খুব অদ্ভুত এবং অকওয়ার্ড লাগে এই ফোনটার সাউন্ড কেমন সেটা একবার দেখে নিতে হয় এবার কারণ এর আগে আমি দেখেছি যে গান চালিয়ে দু একটা কপিরাইট স্ট্রাইক খেয়েছি কপিরাইট ক্লেম পেয়েছি তো আজকে আমি আপনাদের ওই রিং টোন শুনিয়েই সাউন্ডের কোয়ালিটি বোঝাবো তো এই হচ্ছে এর সাউন্ডটা আমি বলবো এর সাউন্ড খুব লাউড নয় খুব আসতেও নয় কাজ চলে যাওয়ার মতো ভালো ভালোর দিকেই আমি বলবো কিন্তু কাজ চলে যাওয়ার মতো ক্ল্যারিটি কতটা কতটা ক্রিস্পি আমি বলবো সেটাও অ্যাভারেজ বা একটু অ্যাভারেজ মানে একটু বেটার অ্যাভারেজের দিকে উচ্চ মধ্যবিত্ত যাকে বলে আর কি কিন্তু খুব অসাধারণ কিছু নয় তবে হেডফোনের সাউন্ড ভীষণ ভালো লেগেছে আমার বক্সে হেডফোন দিয়েছে এটাও কিন্তু ভিভোর প্রশংসা করতে হবে আর একবার আমরা দেখে নেব এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার কেমন কাজ করছে কতটা দ্রুততার সাথে কাজ করছে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার আপনারা দেখছেন ভালো কাজ করছে একবার ফেস আনলকটা দেখে নেওয়া যাক তো পাঁচটা আঙ্গুলি সামনে আছে আমরা এবার লক স্ক্রিন বাটনটা টিপব ফেস আনলক কোনো রকম লক স্ক্রিন আসছে না বুট স্ক্রিন আসছে না কোনো রকম কিচ্ছু আসছে না জাস্ট মুহূর্তের মধ্যে বাটন টেপার সাথে সাথে আনলক হয়ে যাচ্ছে ভালো কাজ করেছে লকিং এর ক্ষেত্রে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ভিভো পলিওফোবিক কোটিং যেটা এক্সপেক্টেড নয় যে খুব অসাধারণ কিছু থাকবে মোটামুটি এটার স্মুথনেস আমি বলবো খুব ভালো নয় আমি একটা জিনিস ফিল করছি যে এই ফোনের সব কিছুই ছোট ছোট জিনিসগুলো মোটামুটি অ্যাভারেজ রাখা হয়েছে হাইলাইটেড যে ফিচারগুলো যেমন গেমিং ক্যামেরার পারফরমেন্স এই সব জিনিসগুলো স্ক্রিনের সাইজ এই ব্যাটারির সাইজ এইগুলো কিন্তু ভালো দেওয়া হয়েছে এবং ছোট খাটো জিনিসগুলোতে কিছু কস্ট কাটলমেন্ট আছে কিছু অ্যাভারেজ দেওয়া হয়েছে তাই ফোনটার ওভারঅল প্যাকেজ আমি বলবো অলরাউন্ডার হিসাবে এটা যথেষ্ট ভালো ফোন এবং রেডমি নোট সেভেনের মতো যদি এটা কল ড্রপ সমস্যা না থাকে নেটওয়ার্কিংয়ের সমস্যা না থাকে নেটওয়ার্ক ইস্যু না থাকে ক্যামেরা ইন্টারফেস ল্যাগিংয়ের সমস্যা না থাকে রিয়েলমি থ্রি প্রোয়ের মতো যদি হিটিং ইস্যু না থাকে এই সব কিছু যদি ঠিক থাকে এই ফোনটাতে তাহলে এই ফোনটা ওভারঅল একটা ভালো ফোন হবে বলে আমি মনে করছি তো এই প্রাইস রেঞ্জে এই ফোনটা কেমন হয় সেটা আগামী দিনে রিভিউ করে ডিটেলসে আপনাদের অবশ্যই জানাবো আর আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়